ഒരു മണി ചാനാണ് അപ്പോൾ അത് എൻക്രേജ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പോവാണ് വയനാട്ടിലേക്കാണ് ഫാമിലി ഫുള്ളുണ്ട് അപ്പം ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് എല്ലാവരെയും കാണിച്ചത് ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാവരും കയറി തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമ്മൾ വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് ആയപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ടു ഡേ ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഈ ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എയിലുള്ള എല്ലാവരും നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റാഫിയ കസഫത സീൻ അപ്പം നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോസിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നാട്ടിലുണ്ട് അല്ലാതെ കുറേ പരിചയമില്ലാത്ത മുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ കസിൻസും മൂത്തമ്മമാരും മൂത്താപ്പയും എല്ലാവരും ആണ് കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ കറിയും ആയിരുന്നു പിന്നെ വെജ് കറിയും ആയിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതൊക്കെ എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരും കൂടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിക്കാണ് കൊറച്ച് പേരൊക്കെ പൊതുവേ ബസ്സിൽ കേറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫോട്ടോയും എടുത്ത് നമ്മളവിടുന്ന് വീണ്ടും ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു
ചുരം കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കസിൻസ് എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു എല്ലാവരും ബസ്സിൽ ഫുൾ പാട്ടുപാടലും ഡാൻസും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഫുൾ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആരും വയനാട് എത്തിയത് പോലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മളുടെ റിസോർട്ടിലെത്തി ഈ റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി റിസോർട്ട് ആണ് നമ്മൾ എബോ തേർട്ടി ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി റിസോർട്ട് ആണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് ആറ് കോട്ടേജസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിസോർട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് കോട്ടേജ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോട്ടേജ് വരുന്നത് പൂൾവില്ലയാണ് അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചും നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു റിസോർട്ട് നമ്മൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളതായിട്ടായിരുന്നു ഇതിൽ സിംഗിൾ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കോട്ടേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡബിൾ ബെഡ്റൂമുള്ള കോട്ടേജസും ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയൊരു ഫൗണ്ടൈൻ ഉണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് അനിമൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ കോട്ടേജും ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉള്ളത് കുറച്ച് ചിലത് മേലെയും താഴേക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കയറ്റം ഇറക്കും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ട് ആയിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് പോവാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ടർഫ് കാണാം നല്ല വലിയൊരു ടർഫ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പം ഒരു വലിയ പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഊഞ്ഞാലും സീസോയും സ്ലൈഡും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇവിടുത്തെ ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് ഡൈനിങ് സ്പേസ് പുറത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് മോർ ദാൻ തേർട്ടി പീപ്പിളിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഔട്ട്ഡോർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു നല്ലൊരു കാടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വ്യൂ പോലെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് പൂൾ വരുന്നത് പൂളൊക്കെ ഞാൻ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റൂംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം കോട്ടേജും രണ്ട് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ കോട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കോട്ടേജ് കാണാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കോട്ടേജിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് കോട്ടേജസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ടു ബെഡ്റൂം കോട്ടേജ് ആണ് ഒരു മീഡിയം വലുപ്പമാണ് ഉള്ളത് അതാ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് ചെയറും പിന്നെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഹാളുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ വാഷ് ബേസിൻ ഡൈനിങ് ടേബിൾ കെറ്റിലും ടീ കോഫി അതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും ഈ റിസോർട്ട് ഭയങ്കര വലുതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഒരു സൈസാണ് ഫാനുണ്ട് നമ്മൾ ചെന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ചൂടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതാ ഒരു ബെഡ്റൂമാണിത് ബെഡ്റൂമിലും ഇതുപോലെ ചെറിയ ഒരു സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യൂൻ സൈസ് ബെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു മിററും വാഷ് ബേസിനുണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഒരു ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് വാഷ് റൂമാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലപ്പുള്ള ഒരു വാഷ് റൂം തന്നെയാണ് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വാഷ് റൂമാണ് ഇത് ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളാണ് അതിൽ ചെറിയൊരു വാർഡ് റോബും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡെൻറ്റൽ കിറ്റൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രഷും പേസ്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് നെക്സ്റ്റ് ബെഡ്റൂമാണ് ബെഡ്റൂംസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ് കിങ് സൈസ് ബെഡാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂമിൻ്റെ അതേപോലത്തെ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇതും ഇതിലും ഇതാ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ടേബിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അറ്റാച്ച്ഡ് രണ്ട് ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് വാഷ് റൂം വരുന്നതാണ്
അപ്പം ഇതാണ് ഒരു കോട്ടേജ് വരുന്നത് എല്ലാം സിമ്പിൾ കോട്ടേജസ് ആണ് പക്ഷെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് നല്ല സർവീസും ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പം ടവേൽസൊക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ എല്ലാ അടുത്തടുത്ത് കോട്ടേജസ് ആണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് കോട്ടേജ് ജസ്റ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ വോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ളതും ഇറങ്ങാനുള്ളതും അങ്ങനെയാണ് ഫുള്ള് ഇത് വരുന്നത് സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം കോട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഒരെണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നാല് ടു ബെഡ്റൂം കോട്ടേജസും ഒരു സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം കോട്ടേജുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പൂൾ ബില്ലയും കൂടിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതാണ് സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം കോട്ടേജ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെറിയൊരു ഹാളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വാഷ്റൂം പിന്നെ ബെഡ്റൂം ഇതാണ് ബെഡ്റൂം സെയിം ബെഡ്റൂമൊക്കെ സെയിം തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ അവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെയാണ് വയനാട്ടിലെ വൈത്തിരിയിലാണ് ഈ റിസോർട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര് അതിഥി റിസോർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വൺ ഡേ സ്റ്റേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈസ് ആയത് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ഫൈവ് കോട്ടേജിനാണ് ഈ റേറ്റ് വരുന്നത് നാല് ടു ബെഡ്റൂം കോട്ടേജസും ഒരു സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം കോട്ടേജിനും ആണ് ഈ നമുക്ക് ഈ റെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നതെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പൂൾ വില്ല പ്രൈവറ്റ് പൂൾ വില്ലയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊന്നും കൂടുതലായി കാണിക്കുന്നില്ല ആക്ച്വലി നം ആ സമയത്ത് ഞാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫാമിലി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ആ പ്രൈവറ്റ് പൂൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു പ്രൈവറ്റ് പൂളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു കപ്പിൾസിനൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഹണിമൂൺ കോട്ടേജ് പോലത്തെ ഒരു കോട്ടേജാണിത് ഒരു ബെഡ്റൂം ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബെഡ്റൂംസ് പോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പ്രൈവറ്റ് പൂൾ കോട്ടേജിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സീറ്റിംഗ് ഏരിയയും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജും നമ്മളൊരു ട്രീ എന്താ പറയുക ട്രീ ഹൗസ് അല്ല ട്രീ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെ ഒരു ട്രീനിൻ്റെ മേലെ ഒരു ചെറിയ സീറ്റിംഗ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം രാത്രിയിലൊക്കെ വന്നിരിക്കാനും കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വ്യൂ മൊത്തം ഈ ഒരു എല്ലാ കോട്ടേജസിൻ്റെ വ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ലഞ്ച് ടൈം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ചെക്കിൻ ചെയ്തത് അവിടെ അപ്പം ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ലഞ്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബിരിയാണി വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഷിബി ഈ ആനയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐസിന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നുണ്ട് ഐസിന് ഫുഡൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവരും സെറ്റിലായി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് റാഫിയാക്ക് ദ സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ബിരിയാണി ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഊഞ്ഞാലാടെ വിചാരിച്ചു ഊഞ്ഞാലിന് അവിടെ തല്ലാണ് എല്ലാവരും ഊഞ്ഞാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ തല്ലൂടായിരുന്നു ഞാൻ വേഗം അവരെ കിണിപ്പിച്ച് കുറച്ച് സമയമായിരുന്നു ഊഞ്ഞാലാടി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങി പിന്നെ അത്രയും നേരം ട്രാവൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാവരും ടയേർഡായിരുന്നു ഉച്ച സമയത്ത് നല്ല ചൂടായിരുന്നു നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ അന്ന് ചെന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഉറങ്ങി നീറ്റ് എന്നാൽ ചായ കുടിക്കുകയാണ് ചായ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ചായ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പഴം പിന്നെ കുക്കീസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു രാത്രി ആയപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പൂളിൽ ഇറങ്ങി കുറേ സമയം പൂളിൽ കളിച്ചു അത് നല്ല രസമായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ പൂളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പൂളുണ്ട് കിഡ്സ് പൂളുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ അവർ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പൂളിലെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഇത് റൂമിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ റൂമിലൊക്കെ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ട ഫൗണ്ടൈൻ ഏരിയ ആണ് ഇത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊ
എന്താ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ അവർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും നല്ല തണുപ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വയനാട്ടിൽ ഇത്രയും ചൂടാണെന്ന് പക്ഷേ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ മസാലയും റെഡ് മസാലയുള്ള ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ബീഫും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരവിടെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമേ സെർവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി ഡിന്നറും ലഞ്ചും എല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രില്ലിങ് എക്സ്പെർട്ട് റാഫിക ഒക്കെ നിന്നിട്ട് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി കുറേ ഹെൽപ്പർമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സെക്ഷൻ ഗ്രില്ലിയും കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാവരും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വിഷന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ നേരം പൂൾ കളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായി വിഷന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കനും ബീഫും ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുബോസും ഹൊമോസും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഡിന്നർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ രാത്രി കിടന്ന് തുടങ്ങിയത് രാവിലെയായി സൺറൈസായി അങ്ങനെ സൺറൈസ് ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റിസോർട്ടുകാർ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് പുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കടലക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇഡലി പിന്നെ അതിന് സാമ്പാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചട്നി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബ്രെഡും ജാമും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചായ കോഫി അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും പാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവാനപ്പോൾ റിസോർട്ടൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല സ്റ്റേ ആയിരുന്നു നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് പിന്നെ അവരുടെ സർവീസും മോശമല്ല നല്ലത് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ബെഡൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ബെഡൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയി വന്നതാണല്ലോ പിന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോൺ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ലൈറ്റും സൺലൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വലിയൊരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതറിന് വേണ്ടി സ്റ്റേക്ക് ഒരു റിസോർട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിസോർട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇത്രയും ഫാമിലീനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ട് സ്പേസ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അടിപൊളി ഒരു റിസോർട്ടാണ് ഹായ് പറഞ്ഞോളൂ ഹായ് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇതാണ് അവരുടെ എൻട്രൻസ് ഏരിയ പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ബസ്സിലെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് പിന്നെ അവർ ജീപ്പിലാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് റിസോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ് ഇവിടെ എന്തോ ആയുർവേദിക് ഷോപ്പ് പോലത്തതുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഈ പോകുന്ന വഴി നല്ല ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തതായിരുന്നു പിന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം അവിടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ കയറി എന്തെല്ലോ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയുർവേദിക് ഷോപ്പാണ് കുറേ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ബസ്സിൽ കയറി പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസ് കാണാൻ വിചാരിച്ച് പോവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ബനാസുര ഡാമിലേക്കാണ്
ബസരാസാഗർ ഡാമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ നടന്നും സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയപ്പം ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നല്ല രസമുണ്ടായി നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല തണുത്ത കാറ്റും മഴയും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂവും പിന്നെ കുറേ നടന്നപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാ യാനി ഓടിപ്പോയി ഐസിന് ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിച്ച് ചില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബാനാസുര സാഗർ ഡാം കണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് എല്ലാവരും നടക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിനടുത്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു ലഞ്ച് മീൽസാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണിപ്പോൾ ഐസിന് അതായത് കസിൻസിനെ ഇട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുക ഐസിന് ഫുള്ള് ആ ബസ്സിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റിലാണ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുട്ടികളെല്ലാം ബാക്ക് സീറ്റിലായിരുന്നു ഐസ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ കസിൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ശരിക്കും അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പൂക്കോട്ട് ലേക്കിലേക്കാണ് പോയത് നമ്മൾ ഫാമിലി ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെതർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഹാപ്പിനെസ് തരുമായിരുന്നു എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു ട്രിപ്പ് അപ്പം പൂക്കോട്ട് ലേക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിംഗ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് കണ്ടു പിന്നെ അവിടെ ചെറിയൊരു അക്വേറിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി ഓടിപ്പോയിട്ട് ഇതാക്കി വരത്തിൽ ഫിഷസിനൊക്കെ കാണാണ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വീണ്ടും കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവർക്കും നല്ല രസമായിരുന്നു എല്ലാ കസിൻസും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും നല്ല രസമായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ കുരങ്ങന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആകെയുള്ള ഒരു പേടി നമ്മൾ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ട കുരങ്ങന്മാർ ഓടി വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു ഇത് ആ ലേക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു റൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നടന്
അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡൂ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മ